for my part, I have talked with you and we've been through some of the parables today. И с моей стороны я учил вас, и я учил вас uh, на тему притчи. Because the parables are all about the kingdom of God. Потому что все притчи говорят о царстве Божьем. Some of the parables even begin by saying, and the kingdom of heaven is like this. И некоторые притчи даже начинаются с того, говорят, что вот царство Божие подобно этому. I will be doing a little more of that today. Сегодня я продолжу эту тему. During this first session, and then Don will begin to minister. Uh, на первом занятии, затем будет служить Дон. And before the end of the morning, we want to we want to pray for everyone. We want to ask the Holy Spirit to come and touch us. И в конце мы хотим помолиться за каждого, чтобы Дух Святой пришел и коснулся нас. Okay. Amen. One of the one of the things I like about the parables is that by using stories, Jesus is able to teach us so much more than just using words. И то, что мне нравится в притчах, что используя истории, Иисус учит нас намного больше, чем просто если бы говорил какие-то факты. We began earlier in the week by talking about the parable of the unjust steward. Мы начали с притчи о неверном слуге. This is has been the foundation for our teaching this week. И эта притча стала основанием нашей всей недели. There are two systems and two sets of values and two ways of living. Существуют две системы, два набора ценностей и два стиля жизни. And Jesus congratulated the unjust steward not because he was a good man, but because he was wise. И Иисус хвалит неверного слугу не за того, что он был хорошим человеком, но за то, что он был he knew the ways of the world and he used the ways of the world to, to prepare for his future. And Jesus says that he is better at doing that in the world system than we Christians are in the kingdom. So so to me, this is a great challenge to be great at the things of the kingdom and better than the world is at their system. Поэтому для меня это большое задание, большой вызов, грандиозный вызов, чтобы быть лучше в системе царства, чем мир действует в своей системе. We talked about the parable of the vineyard workers. Мы говорили о притче работниках виноградника. Remember someone out to work at six in the morning and nine and in the morning and at noon and at three. И как uh, пошли работники работать в 6, 9 часов, 12 часов и в 3 часа дня. But some who went at 5 o'clock worked only one hour. Те, которые пошли на виноградник только в 5 часов, работали там только один час. And Jesus gave him a full day's pay. И Иисус заплатил ему полноценную плату. The message I wanted to teach you there was that if you feel weak, if you feel like you don't deserve anything, if no one's ever chosen you, God chooses you. И если вы чувствуете себя слабыми, если вы чувствуете, что uh, вы чего-то не заслуживаете, и вас никто не избирает, знаете, что Бог вас избирает. We also learn not to compare with others. Также мы научились тому, чтобы не сравнивать себя с другими. If we can begin to compare ourselves with others, envy builds up in our heart. Когда мы начинаем сравнивать себя с другими, то начинает появляться зависть внутри. We're all different. Мы все разные. And God gives us gifts gives us different gives us different gifts. И Бог даёт нам различные дары. And we can't we can't compare ourselves with one another. И мы не можем сравнивать себя друг с другом. If we do that, I begin to want you to be like me. Если я так поступаю, то я хочу, чтобы ты стал такой, как я. I begin to force you to be like me. И я насильно заставляю тебя становиться такой, как я. And I want you to be in my image. Я хочу, чтобы ты стал по образу моему и по подобию моему. If I'm good at this, you should be good at this. Если я хорош в этом, то ты тоже должен быть хорош в этом. And in the kingdom of God, it's very dangerous to compare that way. В царстве Божьем очень опасно сравнивать таким образом. Because pretty soon we're not operating in love. Потому что вскоре мы вообще оставим любовь. God always gives me grace. Бог всегда дает мне благодать. He treats me the way he made me. Он обращается со мной так, как он сотворил меня. And then we went on to the parable of the minas or the pound. И затем мы рассмотрели притчу о минах. It says that the kingdom of God is like a king who went to a far country to receive a kingdom. Здесь сказано, что 
царь страны пошел получить царство. And when he left, he called ten servants together. И когда он ушел, то он созвал десять слух. And gave each one one pound. И каждому из них он дал по одной мине. And then he came back many days later. И затем возвращается много времени years, спустя. Many years later. Много лет спустя. And he said, "Tell me, how many do you have?" И спрашивает их, сколько у вас есть. And one servant gave him ten. И один слуга дал ему десять. One servant five. Один пять. One servant buried his. А последний закопал мину. We said, I said there that the Lord loves us to be able to take risks for Him. И я говорил, что Господу нравится, когда мы рискуем ради Него. To multiply our lives. Чтобы умножить свою жизнь. Because we've each been given just one life to live. Потому что каждого из нас есть только одна жизнь. Just one life, and He wants us to multiply ourselves. Он знает, что у нас одна жизнь, и он хочет, чтобы мы умножали себя. I feel that this week for me. Я чувствую, что эта неделя для меня. I've been able to sow some seeds into you. Я я чувствую, что я смог посеять некоторые семена в вас. Of some things that I have learned. Того, чему я научился. And I feel I've multiplied myself in you. Я чувствую, что я умножил себя в вас. I feel that there are 24 MJBI students. Я чувствую, что есть 24 студента MJBI. Who will go into all the world? Которые пойдут в мир. And you will take a little something that Don and I have brought this week, and so we're multiplying ourselves. И вы возьмете с собой чуточку того, что что привезли я и Дон. And you need to multiply yourselves. И вы должны будете умножать себя. You need to find others that you teach and encourage. И вы найдете других, кого вы сможете учить и That you will plant. You will plant seeds in their lives that you have learned. И вы посеете семена в их жизни, те семена, которые вы научи, которым вы научились. And so God wants us to multiply ourselves. И Бог хочет, чтобы мы умножали себя. We talked about the parable of the sower. Мы говорили о притче, притча о сеятеле. Remember the the farmer sowed seed. Когда земледелец сеял семена. And I wanted to encourage you to keep planting seed. Я хочу пощить вас, чтобы вы продолжали сеять семена. It's not up to you to guarantee that a crop happens. Что вы не должны давать гарантию, что обязательно будет плод. That depends on the soil. Потому что это зависит от почвы. Just keep sowing seed. Вы просто продолжаете сеять. Don't become discouraged if you don't see fruit. Не разочаровывайтесь, если вы не будете видеть плода. At the end of your life, you want to always, you want to know that you always sowed seed. В конце жизни вы должны быть уверены, что всю свою жизнь вы сеяли семена. And the seed we have is powerful. И то семя, которое есть у нас, очень сильно. Perfect. Совершенно. Full of life. Наполнено жизнью. Comes up through the concrete. Оно может пробить цемент. Can live for two thousand years. Может пробить бетон, может жить две тысячи лет. The seed that was found in Israel grew two thousand years later. Семена найденные в Израиле выросли две тысячи лет спустя. For me, this really encourages my faith when I plant seeds. Это очень ободряет мою веру, когда я сею семена. There are some things I may have said this week that you will soon forget about. И может быть что-то я говорил на этой неделе, что вы скоро забудете. But 20 years from now, the Holy Spirit may recall that. Но может быть через 20 лет Дух Святой напомнит вам это. And that seed will bear fruit for you. И это семя принесет плод для вас. It's the same when we share the gospel with non-Christians. То же происходит, когда мы рассказываем Евангелие неверующим. They may reject what you say. Они отвергают то, что вы говорите. But a seed has been planted. Но семя посеяно. You need to believe that the seed that's planted will bear fruit one day. Вы должны верить, что семя, которое посеяно, когда-то принесет плод. And then we we talked about the parables of the last days. Затем мы говорили о притчах о последнем времени. Parable of the fig tree and the ten virgins. Притча о смоковнице, притча о десяти девах. As Christians in the last days, you and I are to know the signs of the times we live in. И как христиане мы должны знать признаки последнего времени, когда мы живем и 
мы должны знать, что время приближается. И что когда царство Божие приближается к it, рождению, it's like labor pains of a woman giving birth. как когда женщина рожает в болях рождения. And then we talked about the number one characteristic of the kingdom. The number one characteristic that an ambassador of heaven has is love. И затем мы говорили о э, самом важном качестве в царстве, э, которое должно быть у, у посла, это любовь. И Библия говорит, что особенно в последнее время мы должны любить. Самое важное в последнее время, чтобы у нас была э, растянутая любовь друг к другу. Let me tell you something about love in the congregation and love in, within MJBI that you may not know about. Я бы хотела рассказать вам один факт насчет любви в общине, любви в MJBI. Turn to Ephesians chapter 4, verse 16. Откройте Ефесянам 4:16. I saw this a few years ago for our church. Пару лет назад я это заметил. I don't know if you know about this verse, but it's pretty surprising. Не знаю, знаете ли вы этот стих, но он очень интересный. Would you read 4:16? Из которого все тело составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. The body builds itself up in love. Тело созидает само себя в любви. When everybody does their part. Когда каждый делает свою часть. So the congregation and the and MJBI. Поэтому община и MJBI. Are to build yourself up in love by each one of you using your gifts and callings and doing your part. Должна созидать саму себя, когда вы используете свои дары и uh, таланты и делаете свою часть. Церковь это не место, где лидер делает все. When somebody needs to be prayed for, you pray for them. Когда кто-то нуждается в молитве, вы молитесь за них. When somebody needs counseling, you pray with them. Когда кто-то нуждается в совете, вы молитесь вместе с ними. И вы можете передать им мудрость Господа. В теле Христа каждый должен исполнять свою часть. И когда мы, каждый из нас делает свою часть, мы созидаемся и мы скрепляемся. So love is the most important characteristic of a kingdom ambassador. Поэтому любовь самое важное качество посланника царства Божьего. And the love that we've talked about is agape. И любовь, о которой мы говорили, это любовь агапы. And do you remember what I said about agape? Помните, что я говорила об агапе? It is not the love of friends. Это не любовь друзей. Because it's easy to love our friends, isn't it? Не любовь к друзьям, потому что легко любить друзей. But it's love that looks past the personality and sees the value in the person. Но это любовь, которая смотрит сквозь личность человека и видит ценность этого человека. We see the value that each other is to the Lord. Мы видим ценность, какой представляет каждый человек для Бога. Your biggest enemy is precious to God. Самый, ваш, самый заклятый враг драгоценен для Бога. He or she may be annoying, Может быть, она раздражает вас. Do every nasty thing. И делает вся, всякие противные вещи. But their value to the Lord Но их ценность для Бога is very big. очень большая. If you remember that, you'll get one question right on your test next week. Again. If you remember that, you'll get one answer correct on your exam next week. Если вы это запомните, то на один вопрос экзамена на следующей неделе вы сможете ответить. Okay. Agape is motivated by the value in 
each other. Агапа мотивирована любовью друг к другу. What's the number one command in all the Bible? Какая самая первая заповедь во всей Библии? Love the Lord. To love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Всей душой, всей крепостью. What's the number two command in all the Bible? Заповедь номер два. Your neighbor. To love your neighbor as yourself. All of the law, all of the Torah, all of the Tanakh is summed up in those two commands. Вся Тора, весь закон, весь Танах суммируется в этих на в этих двух заповедях. Everything. Все. From Genesis to Revelation. Все от бытия до откровения. Jesus said, "This isn't me. This is Jesus says." Иисус говорил, это не я говорю. Is summed up in this in these two commands. Итог можно подвести все Библии в этих двух заповедях. Agape your God and agape your neighbor. Агапа твоего Бога и агапа твоего ближнего. Okay. Who is my neighbor? А кто мой ближний? Everyone. Who is sitting next to me? Yes. Who else? Кто сидит рядом, а кто еще? Relatives. Did Jesus answer that? А Иисус ответил на этот вопрос. One of the Pharisees said, "Well, who is my neighbor?" Один из фарисеев спросил, кто мой ближний. Is your neighbor the one sitting next to you, who's a Christian, who you really like, who you know, who you love, who you love to serve? Твой ближний, который христианин рядом сидит и которого ты любишь и вы служите вместе, он вам нравится. Turn to Luke ten. Луки десятая глава. Verse thirty. Тридцатый стих. I want to encourage you all to really begin to study the parables because they're they're so exciting and have so much to teach us. Я хочу это сказать, чтобы проявить вас интерес к притчам, потому что они очень интересные и очень много можно научиться из них. In Luke ten twenty nine. На Луки десять двадцать девять. The lawyer asked Jesus. He wanted to justify himself, and he said, "Who is my neighbor?" Yes. И сказал, спросил законника, кто мой ближний. So Jesus told a parable. И Иисус рассказал притчу. He told a story. Историю. A man, I won't read it all, but a man was walking to Jericho from Jerusalem, and he was beat up by thieves and robbers. Один человек шел. Where he was going to Jericho? He was beat up. He was um, robbed. He was. He was going to Jericho. Going to Jericho. Он один человек шел в Иерихо и был избит разбойниками. And he was lying in the road, dead or almost dead. И он лежал на дороге полу мертвый, полу живой. And guess who first came by? И кто проходил первым? A priest came down the road. Священник проходил первым мимо него. And where did what did he do? Что он делал? He walked on the other side. Он перешел, отошел от него. Then a Levite came by. Затем Левит проходил мимо. And he passed by the other side. Я так также прошел мимо. They were too holy. They didn't want to touch this man. Они были слишком святые, не хотели прикасаться к этому человеку. Perhaps it would have violated some rule or law. Наверное, так бы они бы могли нарушить какой-то закон или какое-то правило. Then a Samaritan came by. Затем самарянин проходил. And read verse 33. It says, as he journeyed where he was, a Samaritan came by, and he saw him and had compassion on him. И в 33 стихе самарянин же некто проезжая нашел на него, нашел на него и увидев его жалился. And he bandaged his wounds. Он перевязал его раны. He gave him oil and tried to do everything he could to make him better. Елеем помазал и сделал все возможное, чтобы облегчить его страдания. Then the Samaritan got off of his animal. Затем самарянин слез своего животного. And put the man up on his own horse. И поставил человека на. And he took him to a took him to someone who would keep care of him. На своего осла и отвез к тому, кто позаботился об этом человеке дальше. And then he gave him money so he could make him well. И также дал ему еще деньги, оставил еще деньги. I find this so challenging. 
I find this story so challenging. И эта история очень такая трепещущая, очень вызывающая. He had compassion on a total stranger. Он жалился над абсолютным, над абсолютным незнакомцем. We talked about this yesterday when, when a, it says in 1 Corinthians 13 that love is kind. Как в Коринфянам говорится, что любовь добра. And so this love of a neighbor is anyone the Lord puts in our path and prompts us by His Holy Spirit to, to minister to. Любовь к ближнему, это значит, что Бог помещает кого-то в нашей жизни, и Дух Святой увещевает нас служить кому-то, помогать. И у меня только 10 минут, давайте немного быстрее. Turn to Luke 15. Лука 15 глава. What I shared yesterday and what Don shared was that the love we're talking about is not the kind of love we can have ourselves, but is the love of God. И та любовь, которая говорит Дон, говорит говорил я, эту любовь мы сами по себе не можем родить. If you and I try in our own strength. To love this way, we will always fail. Если мы по своей своим собственным силам попытаемся дать эту любовь, то у нас никогда не получится ничего. It's the very love we receive from the Father that we give out to others. Но эту любовь мы принимаем от Отца, чтобы отдать ее другим. And when we pray later for you or you pray for us, we're praying that the Holy Spirit will come and give us the the Father's love. Когда мы будем молиться о вас или вы будете молиться о нас, мы молимся, чтобы мы приняли любовь от Отца, передали ее другим. In this parable in Luke 15, which is a parable of the prodigal son. Притча о блудном сыне. Луки 15 глава. You all know the story. Все знаете историю эту. There were two sons, an older son and a younger son. Было два сына, старший и младший. Normally the older son would get double portion. Обычно Старший сын получал двойную порцию наследства. So the younger son would have gotten one third, the older son two thirds. И поэтому старший сын получал две трети наследства, а младший одну треть. And they would have not received their inheritance until their father died. И они не получают наследство до смерти отца. So the younger son, when he was asking for his inheritance, was really looking at his father and saying, "Dad, I wish you were dead." Поэтому, когда младший сын просит наследство отца, просил наследство, это другими словами он мог сказать, что я жду, пока ты умрешь. He was renouncing his father. Renouncing. Renouncing. Um, he was spitting in his eye. He was pushing him away. Можно сказать, что он плюнул в лицо отцу и я его оттолкнул. And yet his father gave him his inheritance. Но все же отец дает ему его наследство. And he ran away. А сын уходит. And lost all of the money. И теряет все деньги. But something changed in his heart. Но что-то изменилось в его сердце. And he realized that to be Jewish and to be eating with the pigs was not as good as it was being back in his father's house. И он понимает что быть евреями, кушать вместе со свиньями, это намного хуже, чем если бы он был в доме отца. I think this is a picture of what I said yesterday. Я думаю, что это иллюстрация к тому, что я сказал вчера. Remember, I said that the soil in someone's heart can change. Помните, я говорил, что почва в сердце кого-то можно заменить. You may sow seed in a hard heart. Возможно, вы сеете семя в твердое сердце. Someone may may reject totally everything you say. Кто-то, возможно, отвергнет все ваши слова. But life teaches us many hard lessons. Но жизнь учит нас многим жестким урокам. And the people you sow seed into, life may teach them hard lessons. И люди, которым которых вы сеете семена, возможно, жизнь научит их чему-то жесткому. And one day they will remember what you said. В какой-то день они вспомнят, что вы говорили. And they may cry out to God because of the seed you sowed. И, возможно, они воззовут к Богу благодаря тому семени, что вы посеяли в них. Here, the younger son changed his heart. Вот младший сын изменяет свое сердце. And started to turn and go back to the father. Он обращается, возвращается к отцу. But I don't have time to do it today. But read this carefully and look at the father's heart. Нету времени достаточно, чтобы рассмотреть всю историю, но 
прочтите и посмотрите на сердце отца. The father's in his house looking for the son to return. Отец в своем доме ожидает, что сын возвратится. He has such a heart to see his son return. Он так хочет увидеть возвращение сына. He's not angry with his son. Он не злится на сына. He wants to see his son come home. Он хочет увидеть его возвращение домой. And so he is at the kitchen window just looking and then he sees the son come from a far distance. И отец выглядывает из кухонного окна и смотрит, что сын идет по дороге вдали. And I love this picture. Here's an elderly man, wise и вот, мне нравится эта картина, что этот мудрый человек, этот пожилой человек. Very stately and honorable. Очень почетный человек, уважаемый. And he does something you wouldn't expect. Он делает то, чего бы не ожидали. He sets aside all of his honor. Он отлагает весь свой почет, все свое уважение. And runs after his son. И он бежит к своему сыну. Just runs after his son, sets aside his dignity. That's the word I'm looking for. Again, his dignity. Do you uh -huh. know? Do you know dignity? Uh -huh. Oh, Does he sets aside noble, noble nobleness. Yes. И отец отставляет сторону все свое благородство и бегит к сыну. Because a noble older man wouldn't just run like that; it would be undignified. Потому что этот благородный пожилой человек, уважаемый, не бежал бы просто так, потому что это могло бы его унизить. Но сердце отца бегит и обнимает его. And his love is lavish because he brings him in and puts a robe on him and puts shoes on him and gives him all the best things. Lavish. Lavish, um, extraordinary, over the top. Его любовь необычна, она изливается через край, потому что он приводит его, одевает его, дает ему новую одежду. When we pray this morning, I want that kind of love. Когда мы будем молиться этим утром, я хотел бы иметь такую любовь. That's the love of the Father. Это любовь отца. That's agape love. Это любовь агапе. That's not human love. Это не человеческая любовь. Мы бы выдвигали условия некоторые. Но отец бежал и обнял его. И в этой притче мы видим любовь отца. Я хотел бы рассказать о любви сына и о любви Духа Святого. Turn to Matthew 18:12. Матфея 18, 12. Here we'll see the, the love of the Son of God, the love of Jesus. Мы можем увидеть здесь любовь Сына, любовь Иисуса. Because the Bible says that Jesus, Yeshua, is the shepherd of the sheep. Потому что Библия говорит, что Иисус, Он является пастырем. He is the great shepherd of the sheep. Он великий пастырь овец. And in Matthew 18:11, we have the parable of the lost sheep. Матфея 18:11 мы читаем притчу о забудившейся овце. Would you read? It's only four verses. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам. Он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет, так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Потому что Сын Человеческий пришел заискать и спасти погибшее. И поэтому Иисус использует притчу, которую... Его слушатели знали очень хорошо. Вечером пасты приводят всех овец в загон. После того, как целый день они находились на пастбище, 
но к вечеру он приводит их в убежище. И всегда каждый вечер он считает каждую овцу. So the shepherd was counting the sheep. Считает всех овец и то тоже делал пастырь. One, Раз, two, два, три, три four, четыре, семьдесят пять. 85, 81, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 98, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, что для Иисуса 99 это недостаточно. For us, 99 out of 100 would be very good. Для нас 99 из 100 это очень хорошо. But when it comes to the lost, Jesus does not want one to remain outside. Но если Иисус так, если Иисус думает, то для него недостаточно, он не удовлетворен, что 99 из 100 есть. Now if this were me, для меня I would wait till morning. я бы подождал утра. I would be tired. Я бы устал. I'd go home and have я бы хотел пойти домой поужинать. Uh, я бы хотел бы как бы, поставить ноги на диван и отдых, отдыхать. I would say, I'll go after, I'll find that sheep tomorrow. Я бы сказал, да, завтра найду ее. Not Yeshua. Но так не Иешуа делает. Immediately he left. Сразу же он It was getting dark. выходит, чтобы искать. Было well. темно, и он хорошо мог увидеть все. Он пошел, начал искать uh, среди равнин, холмов, гор, вдоль ручьев, и он слушал ее голос. And I've seen pictures of the artist who's drawn a picture with the sheep over the shepherd's shoulder bringing him back. И я видел одну картину, которую нарисовал художник, что Иисус несёт овечку, которая находится у него на плечах. And the parable says that when that one sheep was found, there was partying in heaven. И как притчи говорят, что притча говорит, что найдя ту овцу, на небеса веселились. There was rejoicing in heaven. Была большая радость на небесах. Over one за, за одну, if, за одной. If 99 was not enough, do you think 999 out of a thousand is enough? Если 99 из 100 недостаточно, как вы думаете, 999 из тысячи достаточно? I don't think so. Я так не думаю. Jesus knows who is going to be saved. Иисус знает, кто спасется. And he wants you and I to be willing to go after the one. И он хочет, чтобы вы и я захотели пойти за одной. Okay, the last one in the last three minutes. Последняя притча за последние три минуты. Is the love of the Holy Spirit. А последняя то, что мы рассмотрим, любовь Духа Святого. Turn to Luke fifteen eight. Луки пятнадцать I believe this is a picture of the Holy Spirit. Я вижу, что это иллюстрация, это образ Духа Святого. Read three verses. Eight, nine, and ten. Восьмой, девятый, десятый стихи. Или какая женщина, имеющая десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату искать тщательно, пока не найдет. А нашедший зовет подруг и соседок и скажет: "Порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму". Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Again, here the emphasis is not on the value of the coin because it's not a very valuable coin. 
И снова а, а, здесь акцент делается не на драхме, потому что она не очень, не очень важна, не очень ценная. The emphasis in this parable is on the search. Но акцент в этой притче на поиске, процессе поиска. It says that the woman searched diligently until she found it. И как здесь говорится, она тщательно искала, пока не нашла. Just imagine this woman somewhere in her house she's lost a coin and she is sweeping and moving furniture. She is feverishly looking for it. Представьте эту женщину, которая ищет эту драхму, она передвигает мебель, и она говорит желанием, чтобы найти ее. She searched high and low until she found it. Она обыскала все места, во всех углах и закоулках, пока не нашла. Her search was relentless. Do you know Restless. what relentless? Restless. Relentless. Um, she worked and worked and worked until she found it. She was driven by the search. То есть, что происходило, эта женщина, она была как бы... Не было у нее больше ничего, ничего в голове, больше не, нет было другой цели в том, чтобы только найти драхму. The search meant hard work. И этот процесс поиска очень трудным был. So in these three parables we see the love of the Father, the love of the Son and the love of the Holy Spirit. Поэтому в этих трех притчах мы видим любовь Отца, the любовь Сына. И любовь Духа Святого. The Father's love sees the value of the Son coming back. Любовь Отца видит ценность того, что возвращается Сын. The love of the Son will go after the one sheep that's missing. Любовь Сына в том, что Он пойдет и найдет недостающую овцу. And the love of the Holy Spirit is always searching. I believe the Holy Spirit is drawing many people, searching for hearts, and then bringing you and me into contact with them. И также любовь Духа Святого в том, что Он постоянно ищет, Он постоянно ищет людей, в том, чтобы соединять нас вместе. All this is a picture of the love of God that we are to have. И все вместе это картина, это иллюстрация любви Бога, которая должна быть у нас. The trademark of the kingdom. Торговый знак Царства Божьего. Okay.